ಸುಭಾಷ್ ನಗರಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ತಗೊಳಕ್ ಬರೋರು ಒಂದ್ ತಾಸು ಮೊದ್ಲ ಬಂದು ವಿದ್ಯಾವರ ಸಂಘದ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಭಾಷಣ ಕೇಳಿ ಅರ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಚಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಾ ಕುಡಿದು ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ತರಕಾರಿ ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರಲಾರ್ದವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಲಾರದ ಅವರು ನಾನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆದಿ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋರು ಈ ಊರು ಸಮೀಪ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸುಖವಾಗಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋರು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಕರಾರು ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ ಅದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಧಾರವಾಡದಾಳ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಎರಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವು ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ ಸಿಗ್ತತಿ ನಮ್ ಗೆಳೆಯರ ಅದಾರ ಉಮರ್ ಖಯಾಮ್ ಮಸೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗ್ ಭೇಟಿ ಆದ್ವಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಪಡ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪಡ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರ ನಾನು ದೌಡ್ದ ನಾನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಎಲ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀರಿ ನೀವ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಕೆ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗಡಿಯಾರ ಚೌಕಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏ ಪಟ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಡ್ ಕೊಡೋ ಅವರು ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಡ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಯಾವದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಕೋ ಸಂತೋಷ ಯಾವ ನೆಮ್ಮದಿ ಯಾವ ಕಚಗುಳಿಗೂ ಯಾವ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೂ ಯಾವ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಭೂಸಪ್ಪ ಚೌಕ್ ಮತ್ತು ಈ ಕೆ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೌಕ್ ನಡುವೆ ಎಡಗಡೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪರಾಳ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಡಿ ಎಂ ಹಿರೇಮಠಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋ ಈಗ ಅದು ಬಾಂಬೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಗುರುಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶರತ್ಚಂದ್ರ ಚುರುಕುಮಟ್ ಅವರು ತುಪ್ಪದ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಫರಾಳ ಮಂದಿರದ ಅಥವಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಾಂಬೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನ ತುಪ್ಪದ ದೋಸೆ ಇಡೀ ಧಾರವಾಡಕ್ಕ ಫೇಮಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ರ ಧಾರವಾಡದೊಳಗ ಎಲ್ಲರ ಎಷ್ಟು ದೋಸೆ ಯಾವ್ದಾರ ಹೋಟೆಲ್ ಬಹಳ ಚಲೋ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೃಂದಾವನ ಇದು ನಾವು ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಧಾರವಾಡದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲೆಗೆ ಒಂದ್ ತಾಸಿನೊಳಗ ಹೋಗುವುದು ಅವಾಗ ಅರ್ಧ ತಾಸಿನಾಗ ಹೋಗುವುದು ಧಾರವಾಡ ಈಗ ಬಹಳ ಬೆಳದತಿ ಹೊರಗಿನ ಬಹಳ ಜನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಧಾರವಾಡಕ್ಕ ಇದು ನಿವೃತ್ತರ ಊರು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬಯಸುವವರ ಊರು ಇಪ್ಪತ್ ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರು ಅಕ್ಕೊಂತ ಅಡ್ಡಾಡೋರು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷದವರು ಇನ್ನೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆರಾಮ್ ಬದುಕುನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡದ ಕನ್ನಡ ಕಾಲೇಜು ಧಾರವಾಡದ ಕಿಟ್ಲಕ್ ಕಾಲೇಜು ಬಾಸಲ್ ಮಿಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾ ಜನರನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ತರು ಪಾಠಶ್ಯ ಮಾಡಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಧಾರವಾಡವನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ದವರು ಧಾರವಾಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚುರುಕು ತಲೆಯವರ ಊರು ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾತಿಯವರು ಬಹಳ ಚುರುಕು ತೆಲಿಯವ್ರಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಧಾರವಾಡದಾಗ ಇದ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯವರು ಬಹಳ ಚುರುಕು ತೆಲಿಯವ್ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಂಟಿ ಇರುವವರು ಓದುವವರು ಬರೆಯುವವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವವರು ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸುವವರು ನೀವು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಡಿ ಎಂ ಹೆರ್ಮಟ್ ಅವರು ಬದುಕುವ
ದ ಜಾಯ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಭೂತಾನ್ ದೇಶ ಅವ್ರ ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಯಾರು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ ಅವ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಯಾರು ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಕಣಿದವರಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಭೂತಾನ್ ದೇಶ ಧಾರವಾಡದವರು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಗುರು ವಂದನೆ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಡೋಣರವರು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಶಿಲ್ಪದಿಂದ ಅವರ ಚಾಮಿಯಿಂದ ಅವರ ಕಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಶಿಲ್ಪ ಆಗೋದು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಾದವರು ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳಕ್ಕ ಧಾರವಾಡಕ್ಕ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಂದಿನಿಗೊಂಡರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಿ ಆರ್ ಭಟ್ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದವರು ಎಂ ಎಸ್ ಸುಂಕಾಪುರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸಿ ಹಿರಣಮಠ್ ಅವರು ಎಂ ಎನ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇಬ್ರಾಪುರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ಎರ್ವಿನ್ ತಲಿಮಠರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಯಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಅವರು ಮೋಡಕ್ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೋಡಕ್ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲ್ ನಾನು ನನ್ನಂಥವರು ಕಲ್ತದ್ದು ಬಹಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲ್ತವರು ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜ್ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಆಗಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಕ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಇದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ತಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಾಕ್ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮುಂದೇನಿಲ್ಲ ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಇವರು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ವಚನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಿಯ ತನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಿವಿ ಹಿಡಿದ್ರು ತಿದ್ದಿದ್ರು ನಮಗ್ ಬೈದ್ರು ನಮಗ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಲಕ್ಕಿ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೂರು ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಡೋಣೂರು ಅವರು ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರು ಆ ಮೂರು ಜನರನ್ನ ಕರೆದು ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿನ್ನಿದ್ ಮೊನ್ನೆ ವಿಷ್ಣು ಮಾಸ್ತರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವಿಷ್ಣು 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 ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಕಸಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏ ಖುಷಿ ಆತ್ರಿ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರಿ ಕಿವಿ ಕೇಳುದಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ನಡೆಯಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಂಪರೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿಲ್ಲರಿ ಈ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ನೆವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡವನ್ನ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನ ಧಾರವಾಡದ ಈ ತಪ್ಪು ವಾತಾವರಣ ಧಾರವಾಡದ ಈ ವಿಧವಾದ ಸಂಘವನ್ನು ಲೈಬ್ರರಿ ನೆನೆಯೋದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಿ ಎಂ ಹಿರಮಠ ಅವರು
ಹೊಸ ಹೊಸ ಜನರನ್ನ ನಾವು ಈ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬೆಳೆಸೋಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ವೃಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನುಡಿ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಜಯ ಜಯ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಲಪತಿಗೆ ಕುಲಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಂಬರ್ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು ಆ ಕುಲಪತಿಯವರು ಕಟ್ಟಿಮನಿಯವರು ಅವರು ಎರಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕುಲಗುರು ಆದವರು ಆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕುಲಗುರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನ ಧಾರವಾಡವನ್ನ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಗಡಿಯ ಶಿವಾನಂದ ಗಡಿಗಿ ಮನೆಯವರು ನಮ್ಮ ನೆಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಶಿವಾನಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಗುರುಸ್ಮರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಕಟ್ಟೆ ಮನಿಸರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಧಾರವಾಡದ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅನೇಕ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಕೃತಿ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಡೀ ಧಾರವಾಡವನ್ನ ಮೂಲ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದಷ್ಟು ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ತೇಜಸ್ವಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸರ್ ಹಾಗೇನೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂತವರು ಬಹುಶಃ ಬಸವರಾಜ್ ಗೌಡರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಧಾರವಾಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದವರು ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಧಾರವಾಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂತ ನನಗೆ ಆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ್ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪದವಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಮ್ಎಕ್ ಬಂದಾಗ ಧಾರವಾಡದ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಳೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಹಸಿರು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಅಮರೆ ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣ ಭಾಷೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತಿದ್ರೆ ಧಾರವಾಡ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಗರ ತರ ಅನ್ಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಊರು ಇದು ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಭಾಷೆ ಇರಬಹುದು ವೇಷಭೂಷಣ ಇರಬಹುದು ಅವ್ರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆ ನುಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಗಡಿನ ಒಳಗೇನೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅನಿಸಿದ್ದು ಧಾರವಾಡದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೌಕರ ವರ್ಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೈತಾಪಿ ಜನರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಕಾಯತಕ್ಕಂತಹ ಜನರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಆ ಮುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದರ ಜೀವಂತಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಕಾಶೇರ ಮಠರ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಸರಳತೆಗಳು ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ವಿದ್ವತ್ತು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಅಗಾಧ ಅನಿಸ್ತು ಇವ್ರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಎಮ್ ಎ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗಡೆ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಾರದಷ್ಟು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ಜನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇದ್ರು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಅವರು ಆದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾವರಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೋತಿಯನವರಾಗಿರ್ಬಹುದು ರಾಜ್ಯರವರಾಗಿರ್ಬಹುದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿದ್ವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮೂಹವೇ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವರ ಸರಳತೆಗಳು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಬಿ ಆರ್ ಎರಮಠರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮುರುಗಪ್ಪ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಹೇಶ್ವರ ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಆಪ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದಿ ಇಂಟ್ರೂ ಬಾ ನೀನು ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ನನಗೆ ಅವಾಗ ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ನಾನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ರಿ ಅಂತೆ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಲ್ಲ ಬಾ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಟ್ರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತದನ್ನ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ನಾ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ವಿವೇಚನೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಇಂಟ್ರೂ ಕಮಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೂ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ತಾವೇ ಮತ್ತೆ ಪನಿ ಬಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರು ನಾನು ಕೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಊರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಸಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗಂತ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಿಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಬಾ ನೀನು ವಾಪಸ್ಸು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತು ತಾಯ್ತನದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಧಾರವಾಡದ ಗುರು ವರ್ಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನೊಳಗಡೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಓದಿದ ಬಸವರಾಜ್ ಜೋಣೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಠಪತಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡಮನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಹಲವಾರು ಗೆಳೆಯರು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಅದರ ತಹತವನ್ನ ತುಡಿತವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ಕಟ್ಟಿಮಿನಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನ್ವೇಷಣ ಕೂಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದವರೆಗೆ ಕಾಲ ನಡಿಗೆಲ್ವರ್ಗೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಇದು ಒಂದು ಪರಿಪಾಠ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ವಾಗ್ವಾದಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆಮೇಲೆ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಹಿಂದಿ ಅಂತೇನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹೇಗ್ ನಡೀತಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ನಡೀತಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಈಗ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು ಈಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಕಲಿಸಿದಂತ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸಗಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಹುಡುಕಿದ್ದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗಲ್ಲಿ ಆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಚಂಪಾ ಸರ್ ಮತ್ತು ಗಿರಣಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಎನ್ ಆರ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತಿದ್ರು ಅವರು ಮತ್ತು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಇವರು ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅವರು ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಆ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಿರಡ್ಡಿ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕಾವ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು ಕಾದಂಬರಿ ಅಂದ್ರೇನು ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಏನ ಇವುಗಳು ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಹಿಸಿದಂತ ಕಾಳಜಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಲೇಖಕರು ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲ
ಅವರ ಏನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇವುಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗುರುವರ್ಗ ಇಡೀ ಧಾರವಾಡದ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಷರ ಬಲ್ಲತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಓದುವಂತವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅದು ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ ಅಂತಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರವಾಡದ ನಿಮಗೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆ ಶ್ರೀನಗರದ ಆಚೆಗೆ ಇರುವಂತ ತಪೋ ನಗರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮೂಹನೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಗಮನವನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಊರು ಬಹುಶಃ ಧಾರವಾಡ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಊರುಗಳು ಇರಬಹುದು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸರು ಬಹಳ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇದೆ ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಊರು ಯಾಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ ಸಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಊರು ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅದೊಂದು ವಿದ್ಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಶೋಧಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾಟಕಕಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಲಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ವಲಯದ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಚನಾಕಾರರು ಎಲ್ಲಾ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಥೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾಟಕಕಾರರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ರೀತಿಯ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಶೋಧಕರು ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗಡೆ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜನಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಧಾರವಾಡದ ಮೂಲದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆಗಳಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಟಕಕಾರರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕವಿಗಳಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಪ್ರಬಂಧಕಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಮರ್ಶಕರಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಗೋಕಾಕ್ರಂತ ಬಹಳ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಕೂಡ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಧಾರವಾಡ ತನ್ನ ಸೊಗಡಿನ ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜಿತಶೀಲವಾಗಿ ನಾಟಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಸಂಗೀತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸಂಗೀತದ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ ದಿಗ್ಗಜಗಳ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ನೆಲದಿಂದ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಪಂಚರತ್ನಗಳಂತೆ ನೀವು ಕರಿತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಚಳುವಳಿಕೆ ಬಹುಶಃ ಕಟ್ಟಿ ಮಿನಿ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ನ ಅನೇಕ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದಂತವ್ರು ಬಂಡಾಯ ಚಳುವಳಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದಲಿತ ಚಳುವಳಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭ ಮುಂದಿನ ಹಲವಾರು ಭಾಷಾ ಚಳುವಳಿಗಳೇನು ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೋಕಾಕ್ ಚಳುವಳಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಅವರು ಈ ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳು ಉಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಆ ಅನೇಕ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸುಡುಗಾಡಿಸಿದ್ದಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನ್ ಚಿಪ್ಪಿಲಿಗಾರ ಇದಾರ ಅವರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವಂಥವ್ರು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಆ ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ ಚಂಪಾ ಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋರು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಐತಿ ಬರೀ ಹೋಗೋಣ ತಾವು ನಾನು ಬಸವರಾಜ ಅಥವಾ ಮಠಪತಿ ಇತರ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್
ಬಹುಶಃ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಕ್ಕರೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಅಹ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹುಶಃ ಇವರು ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೈಸೂರು ಸರ್ ನೊಂದು ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮುರುಗಪ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಕುವೆಂಪು ಶಿಕ್ಷಕ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ಸರ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲಪತಿಗಳು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಿಂಗ ಆಗೇತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ ಓಡಿ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ ರಾಯಸೂರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ ಅವ್ರು ನನಗಂತೂ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ವಿಷಯ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ತಗೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟ ನಾವು ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅವ್ರು ಫ್ರಿಲಿ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತೈತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದಬಾಯಿಸಿದ್ರು ಹಂಗಲ್ರಿ ಮೈಸೂರೇ ನಾವು ನಿಯಮ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂತ ನಿಯಮ ಅಮಲ್ ನೋಡ್ ತಗೊಳ್ರಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಭವಿಷ್ಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಿಯಮ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಬಹುಶಃ ಈ ತರದ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಬಹುಶಃ ಅನೇಕರಿಗೆ ನನ್ನ ನಾನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನಂತವ್ರು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡೇಪನವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಗೋಕಾಕದ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ರೂಮೇಟ್ ಇದ್ದ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ನನ್ ಒಂದ್ ಪೈಸಾ ಇಲ್ರಿ ನನ್ ಚ ಅಪ್ಪಲ್ ನನ್ ಎಷ್ಟು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರ ನನ್ನ ಬಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಜೋ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಇದು ಬಹುಶಃ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತವ್ರ ಯರಣ ರಾಜುರ್ ಅಂತವ್ರ ಯರುಣ್ ಆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಬನ್ನಂತವ್ರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಬನ್ ಅಂತವ್ರು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತವರಾಗಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ಅವರೆಲ್ಲರ ಕೊಡುಗೆ ಆ ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅವರ ಕರುಣೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ್ನ ನಂತರದ ಎರಡನೇ ವಲಯದೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಮಸ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಡಿ ಎಂ ಹಿರೇಮಠ ಅಂತವ್ರು ಗುದ್ದಾರ ಅಂತವ್ರು ಇವರು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿ ಮೀನಿಸ್ ಅವ್ರು ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೀ ಕುಡಿಯಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಏನೇನಾದ್ರು ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವರು ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇಂತ ಹೋದ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಶಿವಾನಂದ ಆಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಬರೀರಿ ಬರೀ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದಾಗಬಾರದು ಬರೀತಾ ಇರ್ರಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಒತ್ತಾಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾಳೆವರೆ ನಾನು ಲೇಖನ ತೋರಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಬರ್ಕೊಂಬಂದು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಒತ್ತಾಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀನು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದು ಬಹುಶಃ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಒಂದು ನೀಡಿದ ಸಹಕಾರ ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ನಮಗೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ತಂದೆಯಾಗಿ ಗುರುವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಳಗವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಜನ ಲೇಖಕರನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮಂತ್ರ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಅವರು ಪರಿಷತ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಪರಿಷೆ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟ ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಅಹ್ ನಮ್ ಬಸವರಾಜ್ ಟೋಣೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಹ್ ನಾವೇ ಅದರ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯ ರೂಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪರೇಷೆಗಳು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಂತದಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಯಾರ ಆದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡುವ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಕಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಿರಿಯರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಿ ಎಂ ಹಿರೇಮಠ ಅವರೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಯವರೇ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಬಸವರಾಜ್ ಡೋಣೂರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದಂತಹ ಡೋಣೂರ್ ಸರ್ ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳಿತೀರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಎದಕ್ತಾ ಹೋದೆ ಅರೆ ಈ ಧಾರವಾಡ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾರರಿಂದ ಅರವತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಧಾರವಾಡ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಭಾಷಣಗಳು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ ಸಾಧನ ಕೇರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಅರವತ್ತಾರರಿಂದ ಅರವತ್ತೆಂಟರ ಅವ್ರ ವಾಸ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವ್ರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಬಿಡ್ತು ಇಡೀ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಮ್ ಎ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಬಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆ ಉದ್ಯೋಗದ ನಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಜೀವನ ಸಂಸಾರ ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಹೇಗೋ ಒಂದು ಅದೃಶ್ಯವಾದ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅಹ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಗನಿಗೆ ಬರು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕೂಡ ಧಾರವಾಡ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಧಾರವಾಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದು ಧಾರವಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಳತೆ ಧಾರವಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಊರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ಧಾರವಾಡನ್ನ ಅವರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದಿರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಗೋಕಾಕ್ರಿಂದ ಕಾರ್ನಾಡ್ರಿಂದ ಚಂಪಾ ಅವರಿಂದ ಅಥವಾ ಎಂ ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರಿಂದ ಕೀರ್ತನಾಥ್ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅವರಿಂದ ಈಗ ಅನೇಕ ಜನರಿಂದ ಗಿರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಇಂದ ಧಾರವಾಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆಲೆಸಿರ್ತದೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಹ್ಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನೇಕ ತಿರುವುಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನೇಕ ಮಗ್ಗಲುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಊರದು ಹೀಗಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಅದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ಊರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಊರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಊರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ ಎಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಒಂದು ಊರನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಮೂವತ್ತ್ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಾರದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗೆ ಹಚ್ಚಬಲ್ಲಂತ ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಊರದು ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರು ಹೌದು ಒಂದು ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗೆ
ಅದು ಇತ್ತು ಬಹುಶಃ ಈಗೂ ಇರಬಹುದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆದ್ರೆ ಅಂಥ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಪಾಠ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆ ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರ ಆ ಕಳೆದು ಹೋಗುವಿಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮೈ ಮರೆಯುವಿಕೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಮೆಟಫರ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದು ಆ ಅದರೊಳಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದ್ರ ಸುಖ ಅದಿಂದ ಬಹಳ ವಂಚಿತ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಓದಿನ ಸುಖ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಓಹೋ ಈ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಖ ಇದೆ ಈ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ರುಚಿ ಇದೆ ಈ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತ ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತ ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಲ್ಲಂತ ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಹಂತಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಪಯಣ ಇದೆ ಈ ಪಯಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅಹ್ ನಾನು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಟೀಚರು ಅಹ್ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳ ಹಾಗೇನೆ ನಮಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಲಿಸಿದಂತ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನಿ ಸರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಓ ಎಲ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎಂ ಎಂ ಕಲಬುರಗಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರು ಕಲಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅವರು ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋದಿವಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಡೋಣೂರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿನ ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಮಹೇಂದ್ರ ಜೊತೆಗಿನ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಗರಾಜು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿನ ಚರ್ಚೆ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೊರಳಿಸಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಸ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸಿದವರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದೇನೆ ಅಥವಾ ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನೇನೋ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಏನೇನೋ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಒಡನಾಟ ಕೂಡ ಅದು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯನೇ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಒಡನಾಟ ಆಮೇಲೆ ಸದಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹುಚ್ಚು ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡವರ ಒಡನಾಟ ಓದು ಬರಹ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಳವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅಂತಹ ಒಡನಾಟದ ಸುಖ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದಿಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ನಾವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಠಾಕೂರ್ ಮನೆತನದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿನೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಬೋದಿತ್ತು ಅವರು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ದೂರ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಲ್ಪುರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಬೇದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಆದಿವಾಸಿ ಜನ ಇದೆ ಬುಡಕಟ
ಈ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಜೀನ್ ಡ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅವರು ಮುಂಚೆ ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಬೇರೆದು ಉಪಯೋಗ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಂದರು ಆಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ರಾಂಚಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜರ್ನಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ದಾರಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಗಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಜೀನ್ ರೀಸ್ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ದಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಂಚಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಕಲಿಯುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಫೀಲ್ ಮಾಡಂತ ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಡಿದಂತ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ನೆ ನೆಪಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಡೋಣೂರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸರ್ ಅವರು ಅಮರ್ಕಂಠಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ರು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಬಹಳ ಸಲ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕುಲಪತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗಿಂತ ಹೀಗೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅಹ್ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನೋ ಜನ ಸುತ್ತಮುತ್ತನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನ ಅವರವರು ಕುಂಚಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ರಗ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಜಮಖಾನಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆ ಸಂಗತಿ ಏನಿದೆ ಸುಮಾರು ಆರ್ನೂರು ಜನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಯವರು ಇದ್ರು ಡೋಣೂರು ಅವರು ಇದ್ರು ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸರ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡತಂತಹ ಒಂದು ಆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಗ್ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಹ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿರಬಹುದು ಅವು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತರಹದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಚಿಂತನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಅವು ಎಂದೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದಂತಹ ಏನು ಲೋಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಹ ಲೋಕಗಳ ಜೊತೆ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ತರಹ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಮರ್ಕಂಠ ಹೀಗಾಗಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ನು ಜೀನ್ ರೀಜ್ ಮತ್ತು ರಾಂಚಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಮನಿಯವರು ಮತ್ತು ಅಮರ್ಕಂಠಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನೇಕಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸಂಗತಿ ಅಮರ್ತ್ಯಸೇನ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನನಗ್ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತ
ಅವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅದು ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಅದು ಒಂಥರ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅವನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕುಸಿತ ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಅವರ ಮಾತು ಕೂಡ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಡೋನರ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದು ನನಗೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗಾಂಧಿಯವರ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಓದ್ದೆ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಜಡ ಆಗ್ತದೆ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿನಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬರೀ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ವ್ಯಸ್ತರಾದಂತಹ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸಿನಿಕಲ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಪುನರಾವರ್ತಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸ್ಟಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಅನೇಕ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಅನೇಕ ಚಿಂತಕರನ್ನ ನಾನು ಗಮನಿಸಿನಿ ಅವ್ರ ಯೋಚನಾ ಕ್ರಮನೇ ಭಿನ್ನ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸದನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನೋಡಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನೋಡಿ ಕೂಡ ಆ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತ ಎರಡು ಕ್ರಮಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕೋದು ಅಗತ್ಯ ಏನೋ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಿರಿಯರು ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಾನು ತೊಡಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಲ್ಚರಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಅದು ಸಾವಳಿಗೆ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರರು ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದಿರ್ತಾರೆ ಬಂದೆ ನವಾದ್ರು ಹುಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂ ಕೂತು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂವಾದ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳೇ ಕನ್ನಡ ಲೋಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಡೋನರ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೂ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಹ್ ಒಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅದು ಅವರಿಂದ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಡೋಣೂರ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೌದು ಮಹೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ವಿಕ್ರಮ ಸಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಕಂಟಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನನಗೆ ಅಮರ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲ
ಡಾಕ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಚಿಂತಕರು ಕಟ್ಟೆಯ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನನಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಆ ನಾನು ಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರ್ಯಾಯ ಸಮಾನ ವಾಚಕ ಶಬ್ದ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಸಮಾನ ವಾಚಕ ಶಬ್ದ ನನಗೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಲ್ಚರಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಸಂಗತಿ ಇದು ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಧಾರವಾಡ್ ಮೈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಧಾರವಾಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಬುಕಿಶ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ than actual concrete relationship bhagwat dharwad for me is comes to me through books uh the most important person when i remember dharwad is bendre bendre has exerted a very important influence on on my uh, you know literary upbringing also so that is something which is really very important and uh, apart from bendre the two other people who Uh, are very important for me when we talk about dharwad uh, uh the two people are like this one is kurtukoti of course Only. an amazing person with an extraordinary talent and intellectual capacity who could explain kannada literature in such beautiful manner uh, i am just uh, spellbound by the kind of work that he has done kurtukoti and the second person who i hold in high esteem is giridi govind raj i often read giridi and sometimes the kind of uh, insights which giridi provides are not available even in the english literary criticism something which is very very unique very very interesting very intellectually advanced kind of thoughts that one gets so that, that is, that these people are from dharwad makes it very very interesting for me i would definitely like to be part of this particular kathe dharwad from another sense is very interesting we have a poet w b eats who used to talk about a city called byzantium you know, sailing to byzantium and things like that for kannada literature i believe dharwad plays such a role of byzantium sailing to the city of paintings and sculpture so that has been the case in the case of dharwad it is uh, in that it's a kinds of attitude of culture mud in the kannada situation is a melting pot of several kinds of talents and teams that come and they undergo several interesting ಕಲೆ ಆಗಿರೋದು 
In this, I don't know, you might be in a better position to tell me that there is no between the deliberations about literature and culture. So that is some. And every state in India has a place like Dharwad. Um, I think the future for such cities is really very bright. I feel that it is extremely bright because the education policy has not been framed, keeping in mind uh, places like Bombay, Delhi. Rather, it has been kept in mind, uh, they have kept in mind places like Dharwad and places like uh, moderately populated, but then extremely interesting places which have have, have uh, brought out uh, interesting contribution to the overall uh, um, um, culture and uh, civilization, uh, overall culture of, of uh, uh, Karnataka and uh, India at large. So that is what is really very interesting. I don't know what else to speak about. Uh, I am not prepared. It was just a kind of an extempore talk. So uh, thank you very much for providing me with an opportunity, Professor uh, Donur. And, uh, I try to speak in Canada, though I read a lot in Canada. But then I, I, I when it comes to speaking, it, it becomes very difficult for me to. I'm not that fluent, so my apologies for that. Uh, thank you for all of all of you uh, for uh, listening to me and uh, providing me with an opportunity. A special thanks to Professor uh, Katimani and uh, congratulations, sir, for uh, uh, again uh, uh, for getting selected. I mean, you, you richly deserve it. So. Thank you very much. Thank you. Thank uh, you. Thank you. Thank you, buddy. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Our Kannada Delhi Tamil Matrulanna Pradhamba Madhuru. Amele English Delhi Tamil Matrulanna Mudhuvasi Darwada Dagi Dia Our Tamil Vicharalanna Hunch Kundru Guru Kalanna Smarsidru Kuthu Kuthi Giridi Our Kalanna Smarsidru Our Ge Dani Vat Kalanna Hunch Kundru. Here are the Tamil Nadu Vandi Sutta. धारवाड़ अक्षण नेपो डॉक्टर मलिकार्जुन मनसूर गंगूबाई हनकल बसवराज राजगुर या न क्षेत्र संगीत ना धारवाड़ रूर ना मोदी नम बंद नम संगीत कनसूर नहीं धारवाड़ के बरंग नम संगीत निम्ब बरत धारवाड़ बर कर्क बंद मनसूर अः सो धारवाड़ बंद मेले पंचायत स्वा मत गट कड़े अभ्यास मी ना धारवाड अंतर संगीत संगीत अंद्रे धारवाड हिंग धारवाड़ल ना नम तंदर इले उड़ो निर्धार नम्बे अली नम विद्यासोस्क धारवाड़ी नेस धारवाड़ अब यू मरियक आगल नान कड़े ना बंगलूर हम बंदे कन्ड विश्वविद्यालय हमपील के गुलबर्ग आग बंदे अः कड़े नानूमा धारवाड़ आ सांस्कृतिक आ गाड़ी नहीं वातावरण अब नम यू नेपुअ पिसर अद्ली नम डी एम रेमठ सर अंतर सर एस्ट नम्बे स्कोप को कार्यक्रम हमद्रेनपी गो नम हारमोनियम हिडक बर्ती नम जो नम नम टी गे हिडक बर्ती अस्ट सरल सज्जन व्यक्ति नम डी एम रेमठ सर ऐवेल बर्रे वा नहीं मुं बर अंतु नन वेद्रे मोद् खुशी पड़ो व्यक्ति डी एम रेमठ सर अद्रिगू गोत नू ग तो धारवाड़ आ कलर प्रतिभावंत निजवा वेदिक प्रतिभावंत बेत बेसो अः कलबुर्गी सर आगिब राजूर सर आगिब नम हूगार सर आगिब धारवाड़ी 
ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಧಾರವಾಡ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಆ ಧಾರವಾಡ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಕೆಲವು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಧಾರವಾಡವನ್ನ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಧಾರವಾಡಿಗರು ಅನ್ನೋದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ರಾಯಚೂರು ನನ್ನ ಊರು ಬಿಜಾಪುರ ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಜಯದೇವಿ ಅಂತ ಧಾರವಾಡ ಅಂತಾನೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ನನಗೆ ಹೀಮೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಧಾರವಾಡ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವ ತಂದು ಕೊಟ್ಟದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜಯದೇವಿ ನಮ್ಮಾಕಿ ನೀ ಬೆಳಿಬೇಕು ಚಲೋತ್ನೆಗ ಅಂತ ಬೆನ್ ಕಟ್ಟೋರು ಅಂತವ್ರು ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಹಂಗಾಗಿ ಡೋನೋಡ್ ಸರ್ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ತಂಗಿ ನೀ ಬೆಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ ಒಂದ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನಿಜವಾಗ ಇಂಥ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ನಂಗ್ ಸಿಕ್ಕದ್ ನಂಗ್ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಇದು ಮಾತಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ನಿಜವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೌದರಿ ಜಯದೇವಿ ಜಗನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ನನ್ನ ಮೂರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ರಾಠೋಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಿಮಳ ಕಂತರ್ ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ತಗೋಬಹುದು ಮಾತಾಡಿ ಯಾರು ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸರ್ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಕರೆದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಮಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಅವನು ಅವನೇ ನನ್ ಬೆನ್ನಚ್ ಬರಕತ್ತೇನೋ ನಾನು ಅವನು ಬೆನ್ನಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಈಗ ಅವನು ನಾಳೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಕನಸು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಯಿಕ ಈ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತ ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಶುಭ ದಿನ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ಏನು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡೋದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಧಾರವಾಡ ನನ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂ ಎ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಬರೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಅದು ಅನ್ನ ನೀರು ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮಂತ ಗುರುಗಳನ್ನ ನನಗೆ ನೀಡಿದಂತ ನನ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅದು ಪ್ರತಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವಾಗ ನಾವು ಬಿ ಎ ಇದ್ದಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರ ನನ್ನ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕಲವ್ಯನ ತರ ಇತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೇರ ಶಿಷ್ಯ ಏನು ಚಪ್ಪ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನೇರ ಶಿಕ್ಷಣಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನದ ದಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗುರುವೃಂದ ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸರ್ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಮುಜಾಜಿ ಸರ್ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ದಿನ ಹಾಗೆ ಧಾ
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚನ್ಬಹುದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚನ್ಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅತಿಶಯುಕ್ತ ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಚಿರಋಣಿ ಹಾಗೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದ ಆತನಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಈ ಮೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಮಾತನಾಡಬಹುದಾ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಪರಿಮಳ ಕಮ್ತಾರ್ ಅಂತ ಈ ಮೂರು ಜನ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಂದು ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಗುರುಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಧಾರವಾಡಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತಂದು ಕೊಟ್ಟದೆ ಧಾರವಾಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜು ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೊಳಗಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಡೋಮ್ ಸರ್ ಶಿವಾನಂದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸರ್ ಸರ್ ಸೊ ಈ ತರ ಕೆಸಿಡಿಯಿಂದ ನನ್ಗ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಲ್ತಂತ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಣದಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರು ನನ್ಗ ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳು ಹೌದು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನ ನಾನ್ ಏನ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನ್ ಏನ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನನಗ ಒಂದು ಪ್ರೋ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಧಾರವಾಡ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಕಟ್ಟೆ ಕಂದ ಅದು ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದಂತಹ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಕೆಸಿಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಸಿಡಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಚಾರಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೂ ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ಡ ತರ ಬೆಂಗಾಲಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಅಡ್ಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಬೆಂಗಾಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಆತರ ಕೆಸಿಡಿ ಅಡ್ಡ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅನ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಡೋಮು ಸರ್ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದ್ ಏನ್ ಒಂದ್ ಈ ಒಂದ್ ಕೃತಿ ಬಂತು ನನ್ಗ ಕನ್ನಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಆ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ನನ್ಗ ಡೋಮು ಸರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆ ಸರ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಸರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಣಿ ಸರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆದ್ರು ಮೂರನೇ ಆಗಿ ನಾನು ಇನ್ನು ತನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಮಾತೇನಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಮ್ ಎ ಇದ್ದಾಗ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಕಟಿಂಗ್ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ವಾರ ಮಾನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅವರು ಮಣಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಬೆಳಿತೀಯಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ನಾನು ಇನ್ನು ತನ ಅದು ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡೈತಿ ಸೊ ಆ ಈ ತರದ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ತರದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಇಂದಿ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಧಾರವಾಡ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಎಂದೂ ಮರಲಾದಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪ್ರತಿ ಈ ದಿನದ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಭಾವಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಸಿಗ್ದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಟ್ ಅನ್ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ
ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಕಲಿಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ನನಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಸವರಾಜ್ ಡೋಣು ಸರ್ದು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಶಿಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದೆ ಅವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾವೇನೇ ಒಂದು ಸೇವೆನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಂದಾನೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಶಿವಾನಂದ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮನಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಣ್ಣ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ನಾ ನೋಡಿ ಆ ಇವತ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀರಾ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುರಿಂದಾಗಿರ್ತೀವಿ ಆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ನಮ್ಮ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ನಮನಗಳನ್ನ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂದು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾನ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೀತಾ ಏನಮ್ಮ ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀಯೋ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಹೋಗೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ಹಾ ನೀನ್ ಬಡದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ ಬಂತು ಮಾತಾಡ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ರು ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ನನ್ ಧಾರವಾಡ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಡೋನು ಸರ್ ಹತ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಾನ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಓದಿಲ್ಲ ನನ್ ದೂರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸೊ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ರು ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಅಂದಾಗ ನನ್ಗೆ ಒಂಥರ ಲೈಕ್ ನಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಧಾರವಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿನೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತಿದ್ರಿ ಎಲ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಧಾರವಾಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧಾರವಾಡ ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆನೂ ಐತಿ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಡೋನು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೋನು ಸರ್ ಅವರು ನನ್ಗೆ ಎಮ್ ಎ ಇಂದ ನನ್ನ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಗೈಡ್ ಕೂಡ ಆ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾತ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರು ನಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಏನೋ ಒಂಥರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು ನೀವು ಎದುರುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಅನ್ನಕತ್ತಿದ್ರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವು ಧಾರವಾಡದಾಗ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೋಣಿ ಅದು ಒಂಥರ ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗದವಳು ಎಲ್ಲರೂ ಧಾರವಾಡಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಬಾದಿಸಿ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಾರದವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಬಿಸಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಂಗ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎದುರಿದ್ದೀರ ನನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಯಾರ ಪೈಕಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಲ ಕರೆನಾ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಿ ಮನೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು ನಾ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡೋಣಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿ ಬಂದಾಗ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿದ
ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಹಂತ ಮೂರನೇ ಎತ್ತಿಂದ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಐದನೇ ಎತ್ತಕ್ಕ ಐದನೇ ಎತ್ತದವರೆಗೂ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಿಂದ ಬಂದ ತನ್ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ನಂತರ ಆರನೇ ಎತ್ತೆಯಿಂದ ಹ್ಮ್ ಕೌಶಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಠ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಈ ಕೌಶಲ ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಕೌಶಲ ನಮ್ಮ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೌಶಲಗಳು ಕೌಶಲಗಳು ಇರ್ತಾವು ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿಂದ ಬಂದವರು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಆ ಕಮ್ಮಾರಿಕೆ ಬಡಿಗತನ ಇಂಥವು ಏನದೋ ಇವನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಡಿಗನ ಮಗ ಬಡಿಗ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮುಂದ ಅವನು ಬಡಿಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಡಿಗತನವನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ಲಂಬರ್ ಒಂದು ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ಕುರಿ ಕೋಳಿ ಆಡು ಇಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಲು ಮದರ್ ಡೈರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಬಾರ್ದು ನಾನೀಗ ಸದ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಾಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಭೂಮಿ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುತ್ತೋ ಬಹಳ ಜನ ರೈತರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆ ನಮಗೆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತಪ್ಪು ಭೂಮಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಹಾಯವನ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ತರನಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಸಮಗ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದು ಇದು ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗುವ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಎರಡು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತವು ಆ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಹ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬೆಳಗಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನಸು ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ಕನಸು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಲಿಕೆಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕುಡಿಯುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲಿಕೆಯ ಸರಳವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಗ ಕಲಿಸ್ಬೋದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ನೈ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟುಗೆದರ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ
ಎಂಟ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಎರಡು ಸಲದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಒಂದ್ ಸಲ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಸ್ವೀಡನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಅವರ ಸಹಾಯಕ ಬಂದು ಬರೀ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಮೋಟಾರ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಲಿಕೊಂಡು ಆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಚಾ ಕುಡಿತಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಹರಟೆ ಹೊಡಿತ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಈ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ಆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನನಗ ಅನಿಸ್ತು ದೇವ್ರಿ ಇಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತೆರನಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಾರಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಯ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಗಳಿಸುವ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಕೌಶಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಆ ನೋಡಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಪಠ್ಯ ಏನು ಇರುವಂಗಿಲ್ಲ ಪಾಠ ಏನಿಲ್ಲ ಕಲಿಕೆಯ ಏನು ಏನು ನಲಿಯುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ಕಲಿಯುವ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಮುಖ್ಯ ಮೊದಲು ಬರಬೇಕು ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅಂಕಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಭಾರತ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಂಶೋಧನೆ ನಮ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನೀವು ಬಹುಶಃ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಎಮ್ಮಿ ಬೆಕ್ಕು ಆಡು ಕೋಳಿ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪ್ಪಿದ್ರ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಾಗ ಹಳ್ಳಿಯಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ದನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇರೋರು ದನ ಎಮ್ಮಿ ಎತ್ತಿನ ಕಾಲ್ ಮುರಿತಂದ್ರ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟೋರು ನಮ್ ಕಾಲನು ಕಟ್ಟೋರು ಯಾರದ ತೆಲಿ ಹೊಡೆದ್ರ ಅದಕ್ಕೂ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ತಪ್ಲ ಹಿಂಡವ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಔಷಧಿ ಮಾಡೋರು ಕಾಲು ಹೊರಳಿತು ಅಂತಂದ್ರ ಅದನ್ನ ತಿಕ್ಕಿ ಸರಿ ಮಾಡೋರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೌದಾ ಅಲ್ಲೋ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದ ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವಕ್ಕ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಎರಡ್ನೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ ತಲಿಯೊಳಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮ ನೀವು ನಾವು ನಮ್ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರು ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಈ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಆವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು ಏನಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೈನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾಂಡ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಾಂಡ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ನಾವು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೋ ಲಂಡನ್ಗೋ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಬಿ ಎಚ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಈ ಬಾಂಡ್ ಸೈಂಟಿ
ನಾವೀಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಬದಲಿಸಬೇಕು ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಅಂತವರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು ಈ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಣಿನಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಹೌದು ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟ್ ಹೌದು ಅವರೊಬ್ಬ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಹೌದು ಅವರೊಬ್ಬ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಡಿತ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾವೀಗ ಮರಳಿ ಆ ಒಂದು ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಗುರುವುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಹಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಅಥವಾ ಡಿ ಎಂ ಎನಮಟ್ ಅವರೇ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗೇನು ಧಾರವಾಡದ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಕಲೆಗಾರರು ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ಏನಾದ್ರ ಹಾಲ್ಭಾವಿ ಧಾರವಾಡದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಜಂಗಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಉಳಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಇವರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಕಲೆಗಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಬಗ್ಗೆನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ ಇ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಡಿ ಎಂ ಎನ್ ಮಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡೋಣೂರ್ ಅವರ ಇರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯುವಕರು ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೋ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಟು ಚೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಸ್ ಅವರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಶಹರದಲ್ಲಿ ಅದಾರ ನಾನ್ ಕಾಡ್ ನಿಗಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ದು ಇದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಹೇಂದ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತೀಯಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗುರು ಸಮಾನರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದವರು ಒಬ್ರು ಏಳೂರು ಸರ್ ಹೆಸರೇ ಏಳೂರು ಏಳೂರು ಮಾಸ್ತರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕರಡಿ ಮಾಸ್ತರ್ ಒಬ್ರು ಹೂಗ ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕುಂದಣಿ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿರಾದರ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾನು ಕುಲಪತಿಗಳ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳಿತ್ತು 
ಕಸಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಯವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಟ್ಟಿಯವರು ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದವರು ನನ್ನ ವಿಜಾಪುರದ ಅಂತಿಮ ನೀಡಿದ ಕಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪದವಿಯನ್ನ ಸದ್ವಿಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಾತಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಬಹಳ ಅತ್ಯಮಕ್ಕಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕಲಾತಿ ಅವರು ಉಷಾ ಅವರ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೋಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಂಶೀಕರ ಪಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಬೇಟಿ ಗೋವಿಂದ ಸೀರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿಯನ್ ಜಿಯನ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಷ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಟ್ಟು ಇವರು ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಸುಚಿಲ ಬಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ರು ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸೋದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ರು ಬಹಳ ಪರಿಚಿತರು ಅವರು ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ತೀನಿ ಅವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಗುರು ಸಮಾನರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದವರು ಜಿ ಬಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅದು ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಪುಂಡ ಪವನಿಂದ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿಸಿದ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತರು ನನಗೆ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕುರಿತು ಕೊಟ್ಟಿ ಅವರಾದ್ರೆ ಯಾರ ದೇಹ ಜಿ ಬಿ ಸಚಿವರು ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇಬ್ಬರ ಋಣಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅವರ 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 ಟೀಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ನನಗೆ ಬಂಡ ಸಮಾಜದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದವರು ಅವರು ಜಿ ಎಸ್ ಅಂಗೂರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದವರು ಅವರು ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರು ಇನ್ನೂ ತೊಂಬತ್ತ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಗುರು ಸಮಾಜರು ಅವನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊತೇನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಕಲಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಅಸ್ತಿತ್ವಗೊಂಡಿತ್ತು ನಾನು ಹೇಮಂತ ವೈಕ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಬಂದೆ ಪಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಯಾಮೆಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದೆ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ನಾನು ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ನನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಿಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರವೇಶ ತಗೊಂಡೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ನನಗೆ ಪಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬಹಳ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂದು ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಏಳುವರೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರು ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಏಳು ಹದಿನೈದು ಹೋಗಿ ಹಿಂದಿನ ಬೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಂಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯವರೆಗೆ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂದು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಲರ್ ಮುಗಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅವರು ಕಲಿಸಿಟ್ಟಿ ಅವರು ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವರು
ಅದನ್ನ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು ಶಿಕ್ಷಕರು ನೋಡಿದ್ರು ನಾನ್ ಐತೆ ಗೊತ್ತೇನೋ ನಿನಗೆ ನಮಗ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರೀ ಬರ್ತೇನೋ ಅಂತಂದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಓ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮುದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಸಮುದಾಯ ಅಂದ್ರೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರಂದ್ರು ಅದು ನಿನ್ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 
ಅವರು ಸೇರಿದ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಊರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಂಪನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಪಂಪನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅನುವಾಸಿ ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನುವಾಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಂತ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೆ ಅವರು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಮರಳಿ ನಿನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬಾರ ಸಾಧನೆ ಸೇರಿ ಮರಳಿ ನಿನ್ನ ಈ ಊರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅದು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ನೃತ್ಯ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಹಿತ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧಾರವಾಡ ಹೋರಾಟಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸೇರಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕಾರಿ ಅವರು ಬಹುಶಃ ನಾ ಅವರು ನಾವು ಒಂದೇ ತಾಲೂಕಿನವರು ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕು ಇರ್ತಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಪ್ಪಳ ಜ್ಯೋತಿಂಗೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ 
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಧೋಣ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಕೆಳಗಿನ ಮುನಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತಿನ್ನ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ the uh, program was uh, very meaningful and i thank uh, professor uh, evi kattimani sir honorable vice chancellor central university of uh, Tri- central tribal uh, university andhra pradesh for taking out his time and uh, speaking elaboratively on uh, his experiences uh, about uh, the teachers and also giving uh, an elaborative talk on national educational policy 2020 i thank you very much sir uh, for giving your time and uh, initiating such a wonderful uh, activity in the uh, darwad platform thank you very much sir i thank danaya uh, iremat um, sir for his actively involvement and uh, presiding over the function uh, thank you very much sir i thank shivanand kelgin mani sir um, i thank again uh, professor amit kumar sir and professor vikram misaji sir for having taken um taking part in this particular uh, uh, program i thank each one of you uh, for having uh, participated here and uh, sharing your experiences uh, and sharing your uh, reverence for your teachers and it means a lot and darawada kitte would uh, take up many other initiatives uh, in the days to come and try to be very vibrant in its uh, you know um, programs in the days to come i thank each one of you for your active participation thank you thank you one and all thank you thank you thank you thank you thank you yes sir thank you thank you thank you sir good night sir good night thank you